మిత్రులారా మన కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం ఛానల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ దర్శించే ఒక మిత్రుడు బోరిస్ ఆట అని అతను కెమెరా ట్రాకింగ్ నువ్వు ఎలా చేయాలని ఒక ఒక ప్రశ్న అడిగారు దానికోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఈ వీడియోలో మనం ఒక లైవ్ వీడియో లైవ్ యాక్షన్ లైవ్ వీడియోకు మన త్రీడీ మా త్రీడీ ఎన్విరాన్మెంట్ను ఎట్లా మ్యాచ్ చేయొచ్చు అంటే లైవ్ వీడియోలో మన క్యారెక్టర్స్ వాటిని ఎలా పెట్టచ్చు అనే దాన్ని చూద్దాము నమస్తే సరళమైన తెలుగులో కంప్యూటర్ మరియు అంతర్జాల విజ్ఞానాన్ని త్రీడీ మోడలింగ్ మరియు యానిమేషన్ విజ్ఞానాన్ని అందించే కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం ఛానల్కు స్వాగతం నేను ఫణి ప్రసన్న కుమార్ నేను నా శాంసంగ్ ఎఫ్ థర్టీన్ కెమెరాతో ఒక చిన్న వీడియోను నా గది వీడియోను తీశాను ఈ వీడియోలో మనము ఏదైనా మనం తయారు చేసిన త్రీ డీ క్యారెక్టర్స్ని ఎలా పెట్టాలని మనం చూద్దాము నేను బ్లెండర్ సాఫ్ట్వేర్ని తెరిచి ఉన్నాను ఇందులో డిఫాల్ట్ లేఅవుట్ వర్క్ స్పేస్ ఉంది ఇలా కాకుండా మనము మోషన్ ట్రాకింగ్ చేయాలి మనం కెమెరాను మ్యాచ్ చేసే దాన్ని మోషన్ ట్రాకింగ్ అంటారు అనమాట కెమెరా మోషన్ను ట్రాక్ చేయడం చేయడానికి ఈ పక్కన ప్లస్ అనే సింబల్ ఉంది అందులో వెళ్ళి విఎఫ్ఎక్స్ అనే దానిలో మోషన్ ట్రాకింగ్ అనే ఒక వర్క్ స్పేస్ ఉంటుంది ఇది ట్రాకింగ్ ఎడిటర్ అనమాట మోషన్ ట్రాకింగ్ ఎడిటర్ మనం దీనిలోకు మన వీడియోని తీసుకురావాలి మన వీడియోను ఇది మనం వీడియో తీసాం కదా ఈ వీడియోని ఇట్లా పట్టుకొని ఇక్కడ డ్రాక్ చేయొచ్చు డ్రాక్ చేస్తే ఈ వీడియో మన సీన్లో వస్తుంది ఈ పైన రెండు మనకేం అవసరం లేదు కాబట్టి ఈ మధ్యలో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న భాగంలో వచ్చి మౌస్ నొక్కి ఇలా పైకి లాగేయచ్చు అవి కనిపించవు ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని ఇట్లా జూమ్ అవుట్ చేయొచ్చు చేస్తే ఈ వీడియో మన మన దగ్గర వచ్చింది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఈ వీడియోలో సైజు నైన్టీన్ ట్వంటీ బై వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఉంది కాబట్టి మనము మన సెట్టింగ్స్లో వెళ్ళి మన అవుట్పుట్ సెట్టింగ్స్ ప్రాపర్టీస్లో అవుట్పుట్ సెట్టింగ్స్లో వెళ్ళి సైజు నైన్టీన్ ట్వంటీ బై వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో పెట్టాలి బై డిఫాల్ట్ అంతే ఉంటుంది కాబట్టి నా కెమెరా సైజు అంతే ఉంది కాబట్టి సరిపోయింది ఇప్పుడు వేరే ఏమైనా ఉంటే ఆ సైజు ఇక్కడ పెట్టాలన్నమాట అలాగే ఇక్కడ ఫ్రేమ్ రేట్ థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ ఉంది ఇక్కడ ఫ్రేమ్ రేట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ పర్ సె మన త్రీ డీ మోడల్లో ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ఉంది క్లిక్ చేసి థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్కు మార్చాలి ఇవి చేసిన తర్వాత ఇంకోటి ఏమంటే ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఫ్రేమ్ వన్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ అంటే నా వీడియో ఫ్రేమ్ నా వీడియో లెంత్ టూ హండ్రెడ్ ఫ్రేమ్స్ ఉందన్నమాట మనది టూ ఫార్ టూ ఫిఫ్టీ ఉంది మనది మనది టూ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది జనరల్లీ టూ ఫిఫ్టీ వరకు ఉంది దాన్ని సెట్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ దీన్నే ఎండ్ ఫ్రేమ్ మార్చవచ్చు ఇక్కడ స్టార్ట్ ఎండ్ టూ హండ్రెడ్ అని చేయొచ్చు లేదా ఇంకో మెథడ్ ఏమంటే ఇక్కడ ఈ మోషన్ ట్రాకర్ వర్క్ స్పేస్లో ఇక్కడ సెట్ సీన్ ఫ్రేమ్స్ అని ఉంది దాన్ని నొక్కితే ఆటోమేటిక్గా ఈ క్లిప్ లెంత్ ఎంత ఉంటే మన త్రీ డీ మోడల్లో కూడా త్రీ డీ ఫైల్లో కూడా అనిమేషన్ లెంత్ అంతే సెట్ అవుతుంది అంటే టూ హండ్రెడ్ సెట్ అయింది ఇప్పుడు మనము కెమెరాను ట్రాక్ చేయడానికి మార్కర్స్ అనే వాటిని యాడ్ చేయాలి దీనిలో ప్రామినెంట్గా కనిపించే కార్నర్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కార్నర్స్ లేకపోతే అదే డాట్ దీనిలో చాలా ఉన్నాయి ఈ పరుపు పైన ఉన్న ఈ చిన్న చిన్న డాట్లు లాంటివి ఉన్నాయి ఇట్లా ఒక రంగు డార్క్ లైట్ కలర్ మధ్యలో ఉన్న కార్నర్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా పాయింట్స్ అనమాట ఇవన్నీ మార్కర్స్ వీటిని మార్కర్స్లో యాడ్ చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ పోయి యాడ్ అని ఇక్కడ నొక్కితే యాడ్ అవుతుంది అనమాట అలా నా చే ఇప్పుడు చూడండి యాడ్ అని ఈ కార్నర్ కరెక్ట్ వచ్చి నేను ఇక్కడ నొక్కుతాను అక్కడ ఒక ట్రా ట్రాకర్ యాడ్ అయింది జూమ్ చేస్తే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ట్రాకర్ యాడ్ అయింది డిలీట్ అంటే డిలీట్ చేసేయచ్చు మామూలు ఆబ్జెక్ట్ లాగా ఇప్పుడు దీన్ని మనం వర్క్ చేసే ముందు ప్రీ ఫెచ్ అందాం ప్రీ ఫెచ్ అంటే మనం ఈ వీడియో అంతా మెమరీలో వచ్చేస్తాం అనమాట ప్రీ ఫెచ్ ప్రీ ఫెచ్ అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ అంతా మొత్తం మెమరీలో వచ్చేస్తాం సో ఇప్పుడు మనము ఇట్లా టైమ్ లైన్ ఇట్లా ఇట్లా దీన్ని పట్టుకొని లాగినా కూడా అంత మెమరీలో ఉంది కాబట్టి స్మూత్ వర్క్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మార్కర్ని మనం యాడ్ చే కొన్ని మార్కర్లు మినిమం ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మార్కర్స్ కావాలి సో ఏదన్నా అన్నిట్లో కనిపించే ఇట్లా ఏదన్నా మార్కర్ని ఇట్లా ఫిట్ చేసి అక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు లేదా దీనిలో ఒక మెథడ్ ఉంది ఫ్రేమ్ జీరో వెళ్ళిపోయి డిటెక్ట్ ఫీచర్స్ అనే బటన్ ఉంది దీన్ని నొక్కితే చూడండి కొన్ని మార్కర్స్ని అదే సెలెక్ట్ చేసుకుంది మనం దీన్ని ఏం చేద్దామంటే ఈ అద్దంలో ఉన్న వాటిని తీసేద్దాం 
ఏదో ఉన్నా పర్లేదు ఇక్కడ ఈ కింద కొన్ని బటన్స్ ఉన్నాయి దీనిలో ట్రాక్ మార్కర్స్ అనేది ఇట్లా ఇట్లా ఫార్వర్డ్ యారో ఉంది దాన్ని ఇలా నొక్కాలి నొక్కితే మొత్తం వీడియోలో ఆ పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని ట్రాక్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు కొనాకు వచ్చాం కొనాకు వచ్చి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇవన్నీ సెలెక్ట్ అయి ఉన్నాయి మార్కర్స్ సెలెక్ట్ అయి ఉండగా దీన్ని హెచ్ అంటే అవన్నీ మార్కర్స్ హైడ్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ పాయింట్లో కొన్ని మార్కర్స్ కనిపిస్తాయి దీన్ని కనిపించవు అందుకే ఇక్కడ మళ్ళా డిటెక్ట్ ఫీ డిటెక్ట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కొత్తగా మళ్ళా ఫీచర్స్ని డిటెక్ట్ చేసుకో ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్యాక్వర్డ్ ట్రాక్ మార్కర్స్లో బ్యాక్వర్డ్ ఉంటుంది బటన్ దాన్ని నొక్కితే వెనక్కి ట్రాక్ అవుతుంది అన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు వెనక్కి ట్రాక్ అయినాయి సో ముందు ట్రాక్ అయిన మార్కర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి వెనక్కి ట్రాక్ అయిన మార్కర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు వీటిని కూడా హెచ్ ఉందాం హైడ్ హైడ్ చేస్తుందాం ఇప్పుడు మధ్యలో ఒక హండ్రెడ్ ఫ్రేమ్ నెంబర్ హండ్రెడ్ ధర వద్దాం ఎందుకంటే ఇక్కడ హండ్రెడ్ వచ్చాం కదా కరెక్ట్ హండ్రెడ్ ధర వచ్చాము ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇంకోసారి డిటెక్ట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇంకొన్ని అవుతాయి దాన్ని ఫార్వర్డ్ ట్రాకింగ్ చేద్దాం ఒకసారి అయ్యే మళ్ళీ హండ్రెడ్కి వచ్చి అలా ఫ్రేమ్ నెంబర్ హండ్రెడ్ వచ్చి మళ్ళీ బ్యాక్వర్డ్ ట్రాకింగ్ కూడా చేద్దాం వెనక్కి కూడా ట్రాక్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు అనేక ట్రాకర్స్ని ఇక్కడ దీనిలో సెట్ చేసి వాటిని ట్రాక్ చేసాం ఇప్పుడు ఆల్ట్ హెచ్ అంటే అన్నీ అన్హైడ్ అయిపోతాయి చూడండి ఇక్కడ అనేక డాట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ కింద ఒక ఈ ట్రాకింగ్ గ్రాఫ్ లాంటిది ఉంది చూడండి గ్రాఫ్ ఈ గ్రాఫ్లో ఈ అన్నీ బాగున్నాయి కొన్ని సడ కొన్ని మాత్రం సడన్ ఇట్లా ఎక్స్ట్రా వచ్చినాయి అవన్నీ సరిగ్గా ట్రాక్ కాలేదన్నమాట సో వాటిని పట్టుకొని డిలీట్ చేయాలి డిలీట్ ఇలాగా వాటిని నెట్ని పట్టుకొని అబ్ నార్మల్ కనిపించే వాటిని ఏమైనా ఉంటే వాటిని పట్టుకొని డిలీట్ చేయొచ్చు ఇలాగా డిలీట్ డిలీట్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఇట్లా నార్మల్ కనిపించే ఏమైనా వాటిని డిలీట్ చేయాలి ఓకే ఇట్లా ఎక్స్ సడన్గా ఒకటి స్పైక్ వచ్చింది అంటే అది ఏదో సరిగ్గా ట్రాక్ కాలేదు అనమాట ఓకే ఇట్లా అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ వద్దాము ఇక్కడ ఈ సైడ్ బార్ సేమ్ ఎన్ ప్లస్ చేస్తే మాయం అవుతుంది ఎన్ ప్లస్ చేస్తే వస్తుంది అనమాట అది ఇందులో ట్రాక్ ట్రాక్లో వెళ్ళి ఈ ట్రాక్లో కెమెరా కెమెరాలో ఈ సెన్సర్ విడ్త్ తర్వాత లెన్స్లో ఫోకల్ లెంత్ అనే రెండు వాల్యూస్ని సెట్ చేయాలి నా నేను సర్చ్ చేశాను ఇంటర్నెట్లో సెన్సర్ విడ్త్ నైన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ నా ఎఫ్ థర్టీన్ సామ్సంగ్ ఎఫ్ థర్టీన్ ఫోన్కు నైన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఫోకల్ లెంత్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎంఎం ఉందన్నమాట సో ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చి నైన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఇది ఈ ఫోకల్ లెంత్ ఎంత ఉంది ట్వంటీ సిక్స్ ఎంఎం ట్వంటీ సిక్స్ ఎంఎం సెట్ చేసాం సెట్ చేశాక మళ్ళీ ఎన్ అంటే వాపస్ వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు మనం వీటిని ట్రాక్ చేయొచ్చు ట్రా ట్రాక్ చేయడానికి సాల్వ్ అనే దానిలో వెళ్తే ఇక్కడ ఈ రిఫైన్ ఫోకల్ లెంత్ అని పెట్టచ్చు ఒకవేళ మనం మన ఫోకల్ లెంత్ కరెక్ట్గా లేకపోతే ఇది అది ఇదే క్యాల్కులేట్ చేసేస్తుంది అనమాట తర్వాత మనం ఒక రెండు కీ ఫ్రేమ్స్ పెట్టాలి ఇక్కడ వన్ టు థర్టీ అని ఉంది కదా అట్లా కాకుండా మన కెమెరా ఎక్కువ మార్ మార్చి మారేది ఇక్కడ చూడండి ఇలాగా ఒక థర్టీ ఎత్ ఫ్రేమ్ థర్టీ ఎత్ ఫ్రేమ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఒక ఇంతవరకు ఒక వన్ ఫిఫ్టీ ఫ్రేమ్ వరకు వేద్దాం వన్ ఫిఫ్టీ ఫ్రేమ్ వరకు కీ ఫ్రేమ్ ఏ బి వీటిని క్యాల్కులేట్ చేయమన్నమాట సో ఇక్కడ సాల్వ్ కెమెరా మోషన్ ఉంది దాన్ని క్లిక్ చేయాలి చేస్తే సాల్వ్ అవుతూ ఉంది కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయ్యింది ఇక్కడ చూస్తే సాల్వ్ ఎరర్ జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ పిక్సల్స్ అని పైన ఉంది అది దాన్ని తగ్గించాలంటే ఇంకో పని చేయొచ్చు ఇక్కడ క్లీనప్ అనే ఆప్షన్ ఉంది క్లీనప్ అనే ఆప్షన్లో క్లీన్ ట్రాక్స్ క్లీన్ ట్రాక్స్లో ఇక్కడ ఎరర్ టూ పిక్సల్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాటిని సెలెక్ట్ చేయమని అంటాం సో కొన్ని సెలెక్ట్ అయ్యాయి ఇక్కడ 
వ్యూపోర్ట్లో డిలీట్ ప్రెస్ చేసే వాటిని డిలీట్ చేసేసి ఇప్పుడు మళ్ళా సాల్ కెమెరా మోషన్ అంటే ఇప్పుడు పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ వచ్చింది అనమాట సో ఇప్పుడు కరెక్ట్గా సాల్వ్ అయినట్లా ఇప్పుడు మనం లేఅవుట్ వ్యూలో వెళ్తే వెళ్ళి ఈ కెమెరాను మన ట్రాక్ కెమెరా ట్రాక్ చేసిన డాటాను ఈ కెమెరాకి ఇవ్వాలన్నమాట ఎలా ఇస్తామంటే ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్లో కన్స్టెంట్స్ అని ఒక ట్యాబ్ ఉంది అందులో యాడ్ ఆబ్జెక్ట్ కన్స్టెంట్స్లో కెమెరా సాల్వర్ అని ఒక కన్స్టెంట్ యాడ్ చేయాలి చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఆ కెమెరా లైవ్ లైవ్ కెమెరా ఎలా మూవ్ అవుతుందో అలా మూవ్ అవుతూ ఉందన్నమాట ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మన కెమెరా డాటా ఎట్లు ఇక్కడ ఎట్లుంది తెలియడానికి ఇక్కడ చూడండి ఈ షో ఓవర్లేస్ అనే దానిలో ఇట్లా ఆరో క్లిక్ చేసి కింద మోషన్ ట్రాకింగ్ అనేది క్లిక్ చేయాలి చేస్తే ఇక్కడ సైజు కూడా మనం 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 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ పాయింట్స్ అనమాట పాయింట్స్ మన సైజు కూడా సెట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ వచ్చాయి చూడండి ఆ పాయింట్స్ అన్నీ మనము బెడ్ పైన ఉన్న ఎక్కువ పాయింట్స్ ఉన్నాయి సో అవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి మిర్రర్లో కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి సో మనం ట్రాక్ చేసిన ఇవి పాయింట్స్ వచ్చాయన్నమాట ఇప్పుడు జీరో ప్రెస్ చేస్తే కెమెరా వ్యూలో వెళ్తాం ఇప్పుడు చూడండి ప్లే చేస్తే ఈ బాక్స్ ఓకే మనం ఇప్పుడు దీనిలోకి మన వీడియో తీసుకొస్తాం తీసుకురావడానికి ఏం చేయాలంటే ఈ కెమెరా సెలెక్ట్ అయింది కదా ఈ ఈ కెమెరా అనే ఈ ప్రాపర్టీస్లో కెమెరా అని దానిలో వెళ్ళి ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ అని ఉంది దాన్ని టిక్ చేయాలి చేసి అక్కడ కింద యారో మార్క్ చూసి అక్కడ యాడ్ ఇమేజ్ అని వస్తుంది యాడ్ ఇమేజ్లో మూ ఇక్కడ మూవీ క్లిప్ అనేది క్లిక్ చేసి యాక్టివ్ క్లిప్ క్లిక్ చేయాలి చేస్తే మన క్లిప్ దీనిలో వచ్చిందన్నమాట చూడండి ఇక్కడ వచ్చింది టూ హండ్రెడ్ ఫ్రేమ్స్లో మనం ఇట్లా చూడండి ఆ బా ఈ బాక్స్ మన కెమెరా మూ మూమెంట్ తగ్గట్టు అంటే దాని మన ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నట్లే ఉంది ఇంకా కరెక్ట్గా ఇప్పుడు మన సర్ఫేస్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఈ బెడ్ పైన ఉన్న దాన్ని మనం ఫ్లోర్ అని అనుకుందాము దీనిలో మనము ఈ మోషన్ ట్రాకర్లో వెళ్ళి మోషన్ ట్రాకింగ్ వర్క్ స్పేస్లో వెళ్ళి ఈ బెడ్ పైన ఉన్న ఒక మూడు షిఫ్ట్ పట్టుకొని మూడు అంటే ఒకటే సర్ఫేస్లో ఉన్నాయి మూడు అని మనం ఈ బెడ్ కొంచెం అండిలేషన్ ఉన్నా కూడా ఒకటే సర్ఫేస్లో ఉన్నాయి అనుకుందాం అనుకొని ఇక్కడ ఓరియంటేషన్లో ఫ్లోర్ అని క్లిక్ చేయాలి చేస్తే అది సెట్ అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఈ బాక్స్ ఫ్లోర్ పై ఇప్పుడు మనం ఏమైనా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తే దీనికి మన ఎన్విరాన్మెంట్ కరెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట అయితే చూడండి ఇది ఈ బాక్స్ కొంచెం రొటేట్ అయినట్టు ఉంది కదా దీన్ని ఆర్ జెడ్ అని ఇట్లా కరెక్ట్గా మన బెడ్ కరెక్ట్గా ఇట్లా రొటేట్ చేద్దాం చేస్తే ఇప్పుడు లే ఇప్పుడు చూస్తే ఇట్లా కాస్త క్రాస్ ఉంది కదా సో మనం క్యారెక్టర్ని ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము మనం ఇది వరకు మన వీడియోల్లో మనము స్నీక్ వాక్ చేసినప్పుడు ఉపయోగించిన మోడల్ ఉంది కదా ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి రెండు కాపీలు బ్లెండర్ ఓపెన్ చేశాను దీనిలో వచ్చి కాపీ ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఇక్కడ వచ్చి రైట్ క్లిక్ చేసి పేస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంట ఈ వ్యూలో వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ డిలీట్ చేస్తాను దీన్ని ఆర్ జెడ్ అని ఇట్లా జెడ్లో రొటేట్ చేయొచ్చు జి అని ఇట్లా తీసుకురావచ్చు ఆర్ ఎక్స్ అని ఎక్స్లో ఇట్లా రొటేట్ చేయొచ్చు స్కేల్ చేయొచ్చు జి అని మనకు కావాల్సిన ప్లేస్లో పెట్టచ్చు పెట్టి చూడండి ఇప్పుడు ఇది కింద ఉంది కదా గ్రౌండ్ నుంచి కిందకి ఉంది సో దీన్ని సారీ అండు 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 మన బాక్స్ ఉంది కదా బాక్స్ యాంగిల్లోనే పెడదాం దీన్ని కూడా పెట్టుకొని ఈ బాక్స్ యాంగిల్ ఎంత ఉంది ఎన్ ప్లస్ చేస్తే ఇక్కడ తెలుస్తుంది రొటేషన్ వన్ నాట్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఉంది సో దీనికి కూడా రొటేషన్ నైంటీ లాగే ఉంది ఇది వన్ నాట్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ అవుతాం లేదు ఇది జీరో ఇది జీరో ఇది వన్ నాట్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ఇప్పుడు ఆర్ జెడ్ నైంటీ అందాం 
ఆర్ జెడ్ మైనస్ నైంటీ అంద దీనికి ప్యారలల్గా ఆర్ జెడ్ అని ఈ బాక్స్ ప్యారలల్గా పెడదాం ఇప్పుడు జీరో ప్లస్ చేస్తే కెమెరా వ్యూలో వస్తే ఉల్టా ఉంది ఓకే ఆర్ జెడ్ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ స్కేల్ స్కేల్ జి ఈ బాక్స్ డిలీట్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఇది మనం కెమెరా మూవ్ అయినా కూడా ఆ పరుపు మీద పడుకున్నట్లే ఈ క్యారెక్టర్ ఉందన్నమాట ఇట్లా మనం ఈ క్యారెక్టర్ అనిమేట్ చేస్తే ఈ వీడియోలో ఆ క్యారెక్టర్ ఇట్లా అనిమేట్ అయినట్లు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు దీనికి మనం మెటీరియల్స్ అన్నీ అసైన్ దీనికి మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ మెటీరియల్స్ అసైన్ చేసి లైటింగ్ కూడా ఈ రూమ్లో ఎలా లైటింగ్ ఉందో ఇక్కడ ఇటు బార్ లైట్ ఉంది పైన ఆ బార్ లైట్ అంటే అటు ఈ లైటింగ్ కూడా మ్యాచ్ అయ్యేలా పెట్టి కింద ఒక షాడో క్యాచర్ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టి రెండర్ చేస్తే కరెక్ట్గా ఈ సీన్లో ఉన్నట్లే లైటింగ్ అంతా కూడా వస్తుందన్నమాట కాబట్టి కెమెరా ట్రాకింగ్ చేసే విధానం ఇది ఈ వీడియో ఇంత వచ్చేసి మొత్తం నమస్తే తెలుగులో వెబ్ డెవలప్మెంట్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ త్రీడి మోడలింగ్ యానిమేషన్ వీడియోలు చూడడానికి కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ధన్యవాదాలు